Cuando venía para acá me mandaba mi marido un mensaje en el móvil que se había producido un atropello en la puerta del colegio donde van mis niñas. Hace un par de semanas hubo otro eh, a las puertas del colegio Pintor Eduardo Morillas. No hay más que pasar por la, los colegios a la entrada y a la salida para ver que es un, un caos total y absoluto desde el punto de vista del tráfico. ¿Qué se va a hacer para pacificar? ¿Qué pasa con los caminos escolares, Javier? Vamos a ver, Begoña. Eh, la verdad que es que somos muy malos conductores. Somos muy malos conductores y somos muy incívicos. Y digo somos y lo hago en plural, ¿eh? Eh, que nadie se me ofenda, pero es que es verdad, es una realidad. Una mayoría, desde eh, luego. Es una realidad. Entonces, por mucho que pongamos, eh, porque precisamente cuando me comentabas en off antes de empezar que tu marido te había llamado para el tema de, del atropello ese que había habido, precisamente era un sitio donde estaba cubierto por el tema de policía local o agentes de movilidad. Y no, tampoco podemos tener en todos los sitios al mismo... Porque estamos hablando de las 9 menos 10 de la mañana hasta las 9 y 10 y desde la 1 y cuarto hasta las 2 menos cuarto todos los días. Pero son muchos sitios y no podemos tener en todos los sitios a la vez porque no tenemos plantilla para eso y ahí para seguir cubriendo las necesidades de la ciudad. O sea que hay algunos sitios determinados que se va priorizando, hay algún sitio muchísimo más conflictivo y es donde tenemos la presencia, que la tenemos la presencia policial a través de la propia policía local o a través de los agentes de movilidad. Pero, pero bueno, todos queremos, y es que todavía esto sigue sigue inmerso en nuestra mente, ¿no? Pues dejar al niño en la misma puerta y verlo hasta cómo entra un poco más y queremos verlo cómo se sienta en la banca, ¿no? Desde fuera. Pero eso lo hace todo el mundo y entonces se produce la doble fila, la triple fila, o queremos recoger al niño allí mismo, en la misma puerta. Y además no nos duele en prenda de dejar el coche en doble fila, salirnos del coche y no hasta la puerta para ver a nuestro hijo que sale de allí. Entonces, bueno, para eso la figura de los caminos escolares, como tú bien dices y bien refieres, eh, bueno, eh, pienso que eh, la figura idónea y la forma idónea de que logremos primero concienciar y que es, es, es lo primero que hay que hacer y después lograr tener un resultado positivo. Tú sabes que a través de la Dirección General de Tráfico, junto con la Delegación de Educación y, por supuesto, con el Área de Movilidad de la Consejería de Seguridad Ciudadana, desde el año pasado estamos ya inmersos en una campaña de concienciación y estamos sobre todo inmersos en la campaña de iniciar los caminos escolares. El año pasado hubo una experiencia piloto con el, el hipódromo. colegio hipódromo, que es el Reyes Católico, ¿no? el infantil de Reyes Católico, y, y bueno, la, la verdad que ha sido que fue positiva, fue al final de, del curso escolar y en este año ya ha empezado nuevamente, y ha empezado nuevamente, y ya ayer me hablaban pues de 14, 15 niños, que parece un número poco importante, pero que es un, un germen que empieza a brotar realmente, que estaban nuevamente haciendo ya el camino escolar. Realmente la climatología de Melilla nos lleva a que esto lo pudiéramos realizar prácticamente durante todo el curso. Habrá un día puntual que no pueda ser. Pero vamos, ¿qué estamos haciendo? Ayer concretamente tuvimos una reunión a nivel interno por parte de la Consejería de Seguridad, donde yo al final de, del curso pasado me entrevisté con los directores del Colegio Reyes Católico, del Colegio eh, Juan Caro, eh, del colegio eh, Enrique Soler y, de, y el tema del, del, del hipódromo, ¿no? el mismo del hipódromo. Entonces, mm, vamos a iniciar mm, a partir de la semana que viene, estu hemos estado estudiando y, y sabiendo lo que va a conllevar, ¿eh? sabiendo lo que va a conllevar y sabiendo la dificultad que vamos a tener en su aplicación, vamos a cerrar el acceso a estos cuatro colegios a 200 metros de los mismos. ¿Eh? Vamos a cerrar el acceso a la hora de la entrada y la salida de los colegios. Entonces, primero vamos a hablar con los padres, que ya están montándose las asociaciones. Hemos tardado, no hemos iniciado. Mi, mi idea es que lo hubiéramos iniciado a principio de curso. Eh, pero claro, mientras se montan la APA, eh, las asociaciones de padres, que tienen mucho que decir, mucho que hacer y mucho que colaborar, y que también los profesores, pues bueno, que en principio de curso siempre les lleva pues una adaptación de los alumnos, de sus programas y demás pues indudablemente vamos a entonces vamos a iniciar la semana que viene. Ayer estuvimos con, con los compañeros que llevan todo el tema eh, de viabilidad, de policía local, pues viendo dónde se pueden hacer los cortes, dónde vamos a interferir menos en la circulación y dónde vamos a dejar una zona. Entonces hemos hecho un estudio tanto del Reyes Católico como del Juan Caro, como de, que como te digo, de también está Enrique Soler, y también se quería sumar el colegio La Salle, que también vamos a intentarlo. Entonces, sabemos que eso va a tener su gran dificultad, sabemos que se, bueno que va a haber muchísimas quejas en principio, hasta que realmente la gente se dé cuenta de que es lo mejor y que se hace por su bien, 
y, y bueno, y, y en ello estamos. Vamos a iniciar la campaña de concienciación a los colegios, vamos a ir a hablar con las APA, vamos a ir a hablar con los profesores, vamos a hacer unos dícticos informativos para los alumnos y para la familia y vamos a solicitar sobre todo la colaboración de los padres y los profesores. Estamos hablando de 10 minutos antes de entrar al colegio y de 10 minutos antes de salir. Entonces, yo creo que, que vamos a tener sus dificultades, pero el empeño está puesto en ello.